。高端的伪装往往只需要朴素的点位。这名躲藏方只身一人趴在房顶上，围墙不高不低，刚好挡住了他趴下的身躯。与地板相似的颜色更是上多了一份保险。喵啊！厉不厉害、啊？你空着。哎呀呀！有转方来了，直奔躲藏方所在的小楼。不出意外的话，要出意外了。哎呦呦！不想玩了呀！啊，这就走了。大家好，我是阿贝，又到了欢乐沙雕的躲猫猫时刻了。本次躲藏点位于沙漠地图的青龙城，届时将会有五十五名躲藏方在这里藏起来。躲藏方跑得快，跳得高。十五名找方手持霰弹枪加手雷，需要在规定的时间内淘汰掉三十八名躲藏方即可获胜。反之，躲藏方获胜。视频开始前，可以麻烦观众老爷们给阿贝点个免费的赞吗？在沙漠地图，容易躲藏的建筑，这么说，眼前的大藏绝对有一席之地。看似杂乱无序的内部结构难躲的一批，但实际角落的制高点才是躲藏方的首选项。撞躲藏点，对面还有一个。哦，有转方来了，他能发现端倪吗？这个转方爬上木箱观察房梁跟角落制高点的情况，这就是高手的细节吗？那完了呀，两位躲藏方又被发现了呀。啊，认真的吗？搜这么仔细，居然没被发现，这真的是给躲藏方整笑了。有的，有的。好家伙，让躲藏方误以为逃过一劫，反手再杀个回马枪。不是，别走啊，这里面还有一个呢。<笑>在野区也有着不少优秀的伪装大师，现在画面中藏着一位躲藏方，屏幕前的您能发现他躲在哪里吗？他在这，您找到了吗？啊，有希望了！这名招方跳起来观察了，招方扳回一分。呃，不应该，这没看到吗？让我们看一下招方的视角。啊，很可惜他没有留意到自己完美的错过一位躲藏方。等等，还有机会，还有机会。嗯。哦。啊，问题不大，转方又跳下去了，体罚了你还不快跑？啊，这我接受不到啊！我接受不了呀！在公路旁的两个草丛堆里面，有两名躲藏方，在这组成草丛两兄弟。虽然不是黑夜，但不仔细观察，还真的是很难发现里面藏了有人。这种属于伪装完全体了。哦，哟，可以，装方好眼力。再发现旁边草丛的，就能一锅端了。不是，怎么走了？发现了一个，不怀疑一下旁边的草丛吗？没事没事，还有个找人方。No. 是吧？这局躲藏方的这么奔放的吗？这位老兄把车停在了建筑之间，直接藏进了车里面。好家伙，又是一位心理博弈选手，这这能行吗？感觉这个车摆在这里很突兀的说。我、哦、活，有转方来了，这个应该很好发现吧？不是，你怎么不想想这里为什么会停着一部车呀？哎嘿，又来转方了。啊，你这个也不行啊。看一下找人方视角
这位躲藏方的悬点很大胆，藏在了集装箱里面。要是找方来了，发现必吃席，瓮中捉鳖了，属于是。但躲藏方很鸡贼，玩了一手心理博弈，盲猜质检员不会搜查这种必吃席的点位。<笑>哦，找方就是得要这种宁可搜过也不要放过的干劲。时间到，找人方在规定时间内完成三十八人淘汰，让我们恭喜找人方正义获胜。小美心视频不妨点赞支持一下，我是小贝游戏食堂，我们评论区见。